നമസ്കാരം ഞാൻ അയ്യപ്പ സുരേഷ് എജുവിബിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയ ഹോർമോൺ എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് പാങ്ക്രിയസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പാങ്ക്രിയസ് പാങ്ക്രിയസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിലും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാങ്ക്രിയസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് എന്നാൽ എക്സോക്രൈൻ ഗ്രാൻഡിൽ അതിസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയിലും അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയിലും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാങ്ക്രിയാസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ശരീരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാങ്ക്രിയാസ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയിലും അതിസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയിലും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പാങ്ക്രിയസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാങ്ക്രിയസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാങ്ക്രിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പാങ്ക്രിയസ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഇനി ഈ പാങ്ക്രിയാസിൽ ഹോർമോണുകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പാങ്ക്രിയാസിൽ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പാങ്ക്രിയാസിൽ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് ഈ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സെല്ലുകളുണ്ട് ഒന്ന് ആൽഫാ കോശമെന്നും ഒന്ന് ബീറ്റ കോശം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ആൽഫാ കോശം ഒന്ന് ബീറ്റ കോശം ഈ ആൽഫാ കോശം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആൽഫാ കോശം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബീറ്റ കോശം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ ബീറ്റ കോശം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ ഇനി ഗ്ലൂക്കഗോൺ കരള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൈക്കോജനെ വിഘടിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോജനെ വിഘടിച്ച് എന്താക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് ഗ്ലൂക്കോകോൺ കരള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജനെ വിഘടിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു അതായത് എന്തിൻ്റെ അളവ് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോകോൺ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈക്കമിക് ഹോർമോൺ അതായത് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോകോൺ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈക്കമിക് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈക്കമിക് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈക്കമിക് ഹോർമോൺ ഏതാണ് എന്ന് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോകോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആൽഫാ കോശ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഗ്ലൂക്കോകോൺ കരളിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കരളിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജനെ വിഘടിച്ച് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോകോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈക്കമിക് ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ധർമ്മം ഗ്ലൂക്കോസിനെ തിരിച്ചു വിഘടിച്ച് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ധർമ്മം അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ തിരിച്ചു വിഘടിച്ച് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസുലിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈക്കമിക് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈക്കമിക്
കൂടുകയും മൂത്രത്തിലൂടെ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇനി ഡയബറ്റിക് ഡേ ഒരുപാട് വൺ എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡയബറ്റിക് ഡേ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ഡയബറ്റിക് ഡേ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ഇനി ഡയബറ്റിക്കിനെ എതിരെ അവബോധ ചിഹ്നമുണ്ട് ഡയബറ്റിക് അവയർനെസ് സിമ്പൽ ഏതാണെന്ന് ഒരുപാട് വൺ എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ സർക്കിൾ ആണ് ഡയബറ്റിക്കിനുള്ള അവയർനെസ് സിമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ സർക്കിൾ ബ്ലൂ സർക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്കയ്ക്ക് മുകളിലായി തൊപ്പിയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ക്യാപ് ഷേപ്പ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇതൊരു അടിയന്തര ഗ്രന്ഥിയാണ് അതായത് എമർജൻസി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇതൊരു എമർജൻസി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ഈ അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡിന് രണ്ട് റീജിയണാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇന്നർ റീജിയണും ഒന്ന് ഔട്ടർ റീജിയണും ഈ ഇന്നർ റീജിയണിലെ ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഡുല്ല ഇന്നർ റീജിയണിലെ ആ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഡുല്ല ഔട്ടർ റീജിയണിലെ ആ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർട്ടെക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നർ റീജിയൺ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഇന്നർ റീജിയണിലെ ആ ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഡുല്ല മെഡുല്ല സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നു അഡ്രിനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്താണ് ഈ അഡ്രിനാലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രിനാലിനാണ് ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡ്രിനാലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് അടിയന്തര സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് പേടിയുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തനം ഹേർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ കൂടുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്നൊരു അവസ്ഥ അതായത് നമ്മളൊരു പട്ടി ഇട്ട് ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കത്തില്ല അത്തരം അവസ്ഥ അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടുപ്പ് കൂടുന്നു നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൂടുന്നു രക്തസംക്രമണം കൂടുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉളവാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ എഫ് ഹോർമോൺ ത്രീ എഫ് ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രിനാൽ അഡ്രിനാലിനാണ് അതായത് ത്രീ എഫ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിയർ ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇത്തരം ഹോർമോൺ അതായത് ഫിയർ ഉണ്ടാവും പേടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ ഇടി കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരം നോവുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താപ്പോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത്തരം അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എമർജൻസി ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹൃദയമിടുപ്പ് കൂട്ടുന്നു നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം റെസ്പിറേഷൻ കൂട്ടുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്നു അതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു അഡ്രിനാലിനാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രീ എഫ് ഹോർമോൺ ഫിയർ ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാൽ അടുത്തത് മെഡിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ നോർ അഡ്രിനാൻ നോർ ആണ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഇതൊരു സർജിക്കൽ ഹോർമോണാണ് ഇതൊരു സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ ഇത് എക്സാമിന് ഒരുപാട് ഹോർമോൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സർജറിക്ക് ശേഷം ശരീരത്തിലെ ബി പി ലെവൽ കുറയും ഈ ബി പി ലെവൽ കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഔട്ടർ റീജിയൻ ഔട്ടർ റീജിയനിലെ ആ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർട്ടെക്സ് കോർട്ടെക്സിൽ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോസ് അതായത് ഒരു കൂട്ടം ഹോർമോണുകളെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്
എന്താണ് മിനറൽ കോർട്ടിക്കോയ്ഡ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്രധാനമായിട്ട് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ആ ഹോർമോൺ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സോഡിയം ലെവലിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സോഡിയം ലെവലിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺ ആണ് സെക്സ് ഹോർമോൺ അതായത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളാണ് ഈസ്ട്രജൻ ഫീമെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സെക്സ് ഹോർമോൺസ് അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകൾ ഈസ്ട്രജൻ മെയ് ഫീമെയിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസ്ട്രജൻ മെയിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അടുത്ത ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബ്രെയിൻ അതായത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജൈവ ഘട്ടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അപ്പം തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മൂന്നാം കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇനി ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളാണ് ഒന്ന് മെലാറ്റോണിൻ ഒന്ന് മെലാറ്റോണിൻ രണ്ട് സെറോട്ടോണിൻ അപ്പം ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന് കുറിച്ചുള്ളതാണ് മെലാറ്റോണിൻ ആൻഡ് സെറോട്ടോണിൻ മെലാറ്റോണിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങുവാനും ഉണരുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അതായത് സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെലാറ്റോണിൻ ആണ് അതേപോലെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജൈവ ഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെലാറ്റോണിൻ ആണ് മെലാറ്റോണിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് അപ്പം മെലാറ്റോണിൻ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ ഉറങ്ങുവാനും ഉണരുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് മെലാറ്റോണിൻ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോണാണ് മെലാറ്റോണിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ മെലാറ്റോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് സെറോട്ടോണിൻ നമ്മുടെ കൺ നമ്മുടെ മൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ അതായത് നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ ദുഃഖമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഏതൊരു അവസ്ഥയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് സെറോട്ടോണിൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിൽ ഗ്ലാൻഡ് സെറോട്ടോണിൻ്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ അവർ മൂഡ്സ് ഈ സെറോട്ടോണിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറോട്ടോണിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം അപ്പം സെറോട്ടോണിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം ടൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശൈശവ ഗ്രന്ഥി എന്നറി എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് അതായത് ശൈശവ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് പ്യുബേർട്ടി ടു ട്യുബേർട്ടി അതായത് നമ്മളൊരു ടീനേജ് കാലഘട്ടം വരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൗവനം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റേണത്തിന് അതായത് മാറിലിന് പുറകിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഒരു പതിമൂന്ന് ടീനേജ് പ്രായം കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ മാറിലിന് പുറകിൽ തന്നെ ലയിച്ച് ചേരുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് അതായത് നമുക്ക് യൗവനം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ജുവനൈൽ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ശൈശവ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈ
എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥികൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക്സ്